，你多大年纪了？四十。小薇多大年纪？我们还差挺多的。说准确数字，差多少岁？十六。你们是男女朋友，啊？爸，你要是不愿意帮忙，闭嘴。给我个理由，为什么？而且你还离过婚。你怎么就能舔着个脸让一个比你小十六岁的女孩子做你的女朋友呢分理解您作为一名父亲的心情。您担心我们俩如此巨大的年龄差异，在生理和心理上不协调。况且，我现在青黄不接，连维持一个稳定生活的能力都不具备。您更担心的是，您女儿有一天会后悔。我真的想跟您证明什么？对不起，我证明不了。我要说对未来胸有成竹，那就是不负责任。我能做的，就是给你个保证，我保证会为了你女儿没有后悔的那一天，尽我所能。小伟啊，你妈说你是过不去这个坎儿了，才想起我的。我觉着不应该是这个逻辑。我闺女胆大妄为，胡作非为，在她那儿，什么坎儿算是坎儿？去年我过生日的时候，你忽然给我来了封信，就几个字：“爸，生日快乐，小薇。”当时我就想，我的直觉告诉我，谁感染了？谁能够让你感受到全身被温暖包围的？我没想到化为零，因为它可以点燃你，但是绝做不到让你润物细无声的享受温暖，散发温暖。我想，这就是我女儿跟你在一起的原因吧。谢谢。把你的名片给我一张吧。
，顾市长，哎，您来了，哎，这是给您的房卡。哎，顾市长，我一接到您的电话呀，我就赶回来了，没耽误您的事吧？林主任。你这趟拆出的时间是不是太长了点儿？您可不知道啊，这宽带网建设后台设备的选择呀，可伤脑筋了。这又得要快啊，又得要稳定性好。我在审理这段期间呢，大大小小的品牌我都看过了，看到吃吐血啊。正好这方面啊，给你认识个人，哎，美国 S Y S 公司一级总代理，他们的服务器性能如何？你去了解一下。哦，好好，嗯，好。晨晨，嗯，就在这儿玩，别跑远了啊。知道了，老爷。臭小子。听说跟林桂才做生意的是小薇的男朋友。一个搞工会的，管这么宽啊？你们爷俩最近搞得挺热乎。看看你看看，你光说人家顾小薇记仇，那你说你们娘俩现在谁记仇？哼！哎，搞不过了，就讨好人家。咱们俩约法三章好不好？孩子都大了，你别口无遮拦的。本来就是嘛。黄建平。你怎么回事啊？怎么不着急啊？你材料怎么不送厂里边去啊？你材料迟迟不送去，人家给你补助费下不了账，你懂不懂？哎，我就纳了闷儿了啊！我送不送材料，你操哪门子心啊？你废话，这事儿是我督办的，你材料不送去，你们厂长找我。我华建平，你一个知识分子，怎么对自己这么不负责任呢？啊？我一大玉出来的，大楼出来怎么了？大玉出来也不是知识分子了，混蛋逻辑。那行，我我今儿就把材料送过去。